ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹങ്കർ ഫണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളികൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ റവറൻ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേലിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ വിശിക്കുന്നവന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാനായി ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് ഹങ്കർ ഫണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി വള്ളിക്കളത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം ഷിക്കാഗോ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോയി ആലപ്പാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികാരി ജനറലും സെന്റ് മേരി സ്നാനായ പള്ളി വികാരിയുമായ ഫാദർ തോമസ് മുഴുവനാൽ സ്റ്റോക്കി വില്ലേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അനിൽ പിള്ള എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ഹങ്കർ ഫണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ആദ്യ സംഭാവന ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമേലിന് കൈമാറി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോഴെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ പോയിരുന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ കണ്ണൂക്കാരുണ്ട് ബിന്ദു ആചാര്യക്കറുണ്ട് സണ്ണി വള്ളിക്കുളം വള്ളിക്കുളമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് ജോൺസൺ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴേ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വീട് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നാമത്തെ വീട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് വറീസ് രണ്ടാമത്തെ വീടാണ് ാണ് രണ്ടാമത്തെ വീട് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് നാട്ടിലെ ഡോക്ടർ സുനിൽ ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ വീട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മോന വറീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും കാലത്ത് എന്റെ ഈ അമേരിക്കയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ സമയവും നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലാണ് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പൾസും അവരുടെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിത വിശപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തും വിജയിച്ച ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ ഞാൻ നാട്ടിൽ വെക്കുമോ അവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ ഹങ്കർ ഫണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ലയൻസ് ക്ലബ്ബും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കാഗോയിലാണ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇനോഗ്രേഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഹങ്കർ ഫണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി ഒരു റോട്ടറി ക്ലബ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം ഇസ് എ ലോങ് വിഷൻ but with everybody we should be able to do it at international level kondu varanayittu nammude ella action is a very yan nerthe bishop inde karyam parna pole thane actionum elladuthum ellarkkum bhayangara support a endu function undayallo action e vilicha action varum he is also uh, into a lot of charity work ottiri charity cheyina ralana and so he is the best person i feel to be here to give the first felicitation for this event um i'd like to welcome father thomas molavana and alpha mumbai thodu jodichu eppalana ee kidney foundation de aarambha urkhaanam nadathiyathu acham parade marudi endana nariyo 12 varsha munbe ende kidney daanam cheyda avasarathile sonda kidney ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് രൂപം കൊടുത്ത ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ചെറുമേലച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടല്ല ഒരു സാർവത്രിക വേട്ടക്കാരനായിട്ടാണ് ഹണ്ടിങ് എന്തിൻ്റെ വേട്ടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം 
വിശപ്പിന്റെ വേട്ടക്കാരനായിട്ട് വിശക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലമായി ചിക്കാഗോ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കത് അഭിമാനമുണ്ട് ഈ സെന്റ് മേരീസ് ഇടവക അതിനൊരു വേദിയാകുവാൻ നിമിത്തമായി തീർന്നതിനെ ഡേവിസ് അച്ഛനെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അത് നേരിലല്ല പക്ഷെ തോമസ് ചെറുമേൽ പറഞ്ഞ് പല പ്രാവശ്യം എൻ്റെ എന്നെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണണം വളരെ നല്ല അച്ഛനാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കൺവെൻഷൻ ഫൊക്കാന കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ നടന്നപ്പോൾ ഡേവിസ് അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടെ ഒരു ഷെയർ സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫൊക്കാനയിൽ നടന്ന ഒരു സെഷനുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സെഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് റിലീജിയസ് സെമിനാർ ചില നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് പുള്ളി ഒക്കാളയിൽ ഒരു ഫ്ലോറിഡയിൽ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒക്കാളയിലാണ് പുള്ളി ഒരു വെക്കേഷൻ ഹോമൊക്കെ വെച്ച് താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കയറിയാൽ പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഈ ഹങ്കർ ഫോർ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞു ഒരു ഡോളർ ഒരു ബിരിയാണി വെച്ച് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെയ്റ്റിയിലെ കിഡ്സ് കിഡ്സ് ഫ്രം ഹെയ്റ്റി ഹെയ്റ്റിയിലേക്കുള്ള കിഡ്സിന് അവർക്ക് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോളർ വെച്ച് മുപ്പത് ഡോളർ ഒരു മാസം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡോളർ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാശ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇമേജ് ഒന്നും കാര്യമുണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്താണോ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല വാട്ട് അയാം അത് മാത്രമേ കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൊറോണ വായിച്ചത് ഐ ചുരി കിടക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് അതുണ്ട് എനിക്ക് അതുണ്ട് ഏതുണ്ട് എന്താ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ സുഹാസിച്ചണ വേണമെങ്കിലേ അപ്പോ എനിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിപ്പോലെ ഈ അമേരിക്കയിൽ എത്ര പേരെ കടന്നു പോയത് വാട്ട് ഐ ആം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാകാൻ പരിശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരിവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ജീവിക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവര് പറഞ്ഞിട്ട് നോ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ പറയാൻ സാധിക്കണം യെസ് എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇപ്പൊ സൂപ്പ് കിച്ചൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക ഐ എം സോ ഹാപ്പി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നു എനിക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയില്ലട്ട അങ്ങ് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന പാല് തളപ്പിക്കുക അത് ഇരുന്ന കൊറേ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്താണ് നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആള് കണ്ടപ്പോ കൊടുത്തില്ല നല്ല സൂപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൂപ്പൊന്നും കഴിച്ചില്ലട്ട സൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തോമസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ അവസാന ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ വന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയി മരിച്ചു പോകുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ ആള് മരിച്ചത് അത്രയുള്ള അല്ല ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ സമയം കൊടുത്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമയം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആദരിക്കുന്നതിൽ എന്നെ മാത്രല്ല വഴിയൊരു പിച്ചക്കാരനെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് കൊടുത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന പോലെ അയാളും ബഹുമാനിക്കണം കാരണം ഞാൻ അയാളുടെ അവിടെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല വി ആർ ഈക്വൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതി മോട്ടോ എന്ന് പറയും ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി യെസ് അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും കാണിക്കേണ്ടത് കറുത്തതാണോ വെളുത്തതാണോ ആണാണോ പെണ്ണാണോ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണോ കോട്ടയംകാരനാണോ നോ 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 വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ല ഇപ്പോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിശക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ അവർക്ക് ആരെ പ്രിയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക വിശക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അവന് ആരും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലോ അവന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ് വിശക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവം അവന്
മദർ തെരസയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വിശക്കുന്ന അവനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഞാന് ഒരു ഇത് പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഒരാള് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താണെന്നറിയോ ദൈവമേ എനിക്ക് രോഗശാന്തി വേണ്ട എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മക്കളില്ല അങ്ങനെ മക്കള് വേണ്ട എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല വീട് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ആള് അയാള് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം മതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള മനോരമ പത്രം എനിക്ക് തന്നതായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകണം മനോരമ പത്രം അത് കൂടെ തമിഴ് അപ്പോ ദൈവം ചോദിച്ചു അത് വേണോ അത് വേണം എന്തിനത് ആ അതൊന്നും എനിക്ക് അത് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടിക്കാൻ പോണ മനോരമ പത്രം തന്നാൽ മതി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു പക്വം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം എന്റെ ഉന്നെ ഉന്നം ഇവിടെ മനസ്സിൽ ഇവർ അറിയാലോ ഇവരുടെ അത് വേണ്ടട്ട ഏ എനിക്ക് അത് മതി ശരി ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോണ മനോരമ പത്രം എടുത്തു ഭയങ്കര സൂത്രശാലിയാണ് എം ബി എ പഠിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ അങ്ങനെ അവൻ മനോരമ പത്രം കിട്ടിയ വശത്തല്ല മറിച്ച് നോക്കണം അവരുടെ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കണല്ലോ അവന് ഈ ഷെയർ ഉണ്ടല്ലേ എക്സ്ചേഞ്ച് ഷെയർ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അത് മിക്കടെ വേഗം നോട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര ഉന്നള ആളാ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് കൂടണേന്ന് അറിയാം എന്താ അവരുടെ ഐഡിയ നോക്കി അതെ ശരി എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഏറ്റു എന്താണ് പത്ത് വർഷം ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണ് കൂടുതൽ വരാൻ പോണെന്ന് ആൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇനി ഞാൻ അടിക്കും പോനെ ആ ഷെയർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുക എന്നുള്ള ചടങ്ങാണ് എന്നിൽ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കാൻ അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച സി എം എ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ജോഷി വള്ളിക്കുളത്തിന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ തിരക്കുണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ നിയുക്ത പിതാവ് മാർ ജോയി ആനപ്പാട്ട് പിതാവിനെ പ്രത്യേകം നന്ദിയോടെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇനി പറയാൻ ഫാദർ ചെറുമേൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ അച്ഛന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അടുത്തത് പറയുവാനുള്ളത് മുളവനാൽ അച്ഛനാണ് ഈ ഹോള് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് അച്ഛന്റെ നല്ല മനസ്സിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പിന്നെ ഇവിടെ ആശംസാ പ്രസംഗ പ്രസംഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച അനിൽകുമാർ പിള്ള പീറ്റർ കുളങ്ങര എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ത്യാന പോളിസിയുള്ള മലയാളികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൈലി ടി വിയിലൂടെ